Vamos a proceder a abrirlo y seguimos grabando, ¿vale? Ahora. Bueno, vamos a ver, y este es el envío. Vamos a ver qué viene. A ver. Vamos a ir uno por uno. Bueno, pues los peces, como vienen cubiertos por, para que no se asusten, los vamos a ir sacando a todos por motivos de seguridad. Y aquí viene la bolsa vacía, que era la del este. Y ahora seguimos grabando. Vamos a ver, mira por aquí. Un espejito, esto es, me parece que es la. Esto es una acro. Y aquí viene una cara de Aquí, ¿lo veis? Bueno, aquí viene una cara de Y aquí son prácticamente todos peces, ¿vale? Los peces no se ven, así que lo que vamos a hacer es abrirlo. Lo vamos a meter en esta una con todo el agua, ¿vale? Y aquí lo vamos a aclimatar, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a poner la fase de aclimatación y lo vamos viendo. Así que nada, pues ya van. Ya van. Eh, un caudermi, esto es un, un gobio, bueno, un gobio, un, un estilo gobio, creo, ahora os diré cuál es, tengo ahí la referencia, y es un cromis, un cromis viridi, ¿vale? Un cromis viridi, así que nada, vamos a seguir echando aguas y vamos a empezar a aclimatar ya, ¿vale? Venga, hasta ahora. Con el fin de aclimatarlos, yo uso el método del goteo, cogéis un goteo en un hospital que se puede comprar en cualquier farmacia, no me lo regalaron en tienda, ¿vale? Va por aquí y bachando, si veis el goteo más o menos es algo, como hay bastante agua en, con el fin de que el, la aclimatación no dure más de 40 minutos, porque tampoco es bueno pues la, la vais echando rápido, como voy a echar todo el agua de todos los peces que vienen del mismo tanque eh, así va a ser un poquito más rápido ¿vale? venga, pues seguimos bueno, para que veáis eh, Ica manda a los peces con esta protección, que es esto ¿Vale? Es algo similar a esto, que es para que el pez pues, no se asuste con viendo otros peces, viendo otras historias. O sea, me parece, la verdad que es la, la única marca o tienda que me lo envían de esta manera y me parece muy acertado, muy, muy, muy cuidado. Luego diréis que soy proica, pero bueno, en ese sentido las cosas bien hechas bien parecen. Me parece muy acertado que esto se haga así. ¿vale? Mira, vamos a ir grabando esto. Me ayuda hoy en la cámara a mi, mi hijo, así que veréis cómo lo abro yo. Como viene con dos, pues yo lo que hago es primero hago abrir esta, ¿vale? Va a agotar un poquito, pues bueno, porque a lo mejor le abrimos una puntada. Y ahora lo que hago es esto. Y ahora ya ¿Vale? ahí como queda, ya hay bastantes peces. Este es un tamaño un poquito más grande. Ahora vemos que es. Bueno, bueno vamos a abrir otro. Por aquí, ahí. Lo voy a poner en movimiento. Bueno. A ver. Muy bien. Ahí me enfoca ahí. Y aquí. Aquí. Ahí. Aquí, 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 enfoca a mí. A ver, aquí, enfoca, ¿vale? Bueno, seguimos. Claro que se vea esto, ahí. Este es un. Es un chiquitito, ven, ponte aquí. Bueno, ya está. Mira todos los que hay y falta todavía el leuco, ¿vale? Al final no han traído uno de ellos, pues porque tenía, parece ser que tenía la cola eh, un poco... Que, bueno, que le habían dado un morisquillo y para que estés en buen estado lo han hecho así. Así que muy bien hecho. Nada, seguimos con dos coladillos y el leuco, ¿vale? Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es sacar el este y dar un bañito de... de eh, yodo, ¿vale? En el acuario 
de este acuario, con el agua que vamos a dejar, para quitarle de las posibles gusanillos de estos, eh, para, para que bueno, se quede limpio. Si el, el otro día vi dos o tres y les está molestando y es lo que no deja que el, que el, bueno, pues que el animal esté a gusto. ¿vale? La única forma, pues en agua y con yodo, un baño de yodo de unos 5 minutos, 10 minutos y, el, y, y se van a morir todas. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es sacar esto con la mano y para el agua. Vamos a quitar la luz, ya se veis, al quitar el peso se ha movido y hemos puesto aquí el, la pali, las paletoas y lo que vamos a hacer es echar un poquito de yodo, ¿de acuerdo? Yo le voy a echar unas 10 botas de yodo, un poquito más, a ver si puedo, con la mano. Esto teóricamente, porque esto no aguanta mucho, pues sería va a subir mucho redox. ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es bueno, vamos a poner con cualquier cosa para ver el mismo huevo y vamos a dejar así pues, unas horas. ¿vale? Como vamos a meter los nuevos, eh, en los nuevos aquí, pues no va a haber ningún problema. Vamos a meter aquí los dos duros, entiendo que no va a haber ningún problema. Así que nada, vamos a meter primero los duros y si sí, bueno, pues no se ve bien, pero está lleno de, de los gusanillos. Al echarles el. está infectado totalmente. Al echarles el. el yodo, pues lógicamente salen de. no lo soportan. Pero el nivel de redos es alto. La paletola es muy dura. La paletola es un animal eh, muy, muy, muy duro. De hecho, forma plana. A mí se me, si lo veis por aquí. Y bueno, el, el está ahí por todos los lados y, y, y me forma como una plaguilla no, es difícil de erradicar. Así que nada, vamos a dejar su ratillo para que se mueran todas las que están incluso dentro de los huevos y vamos a ver si, si, si los erradicamos. Así que nada, ah, sí. eh, Bueno, como era de prever, se están un poco pegando los pañasetes, vamos a ver cómo reaccionan. Si no lo que haríamos sería poner uno grande, el negro aquí y ese allí, y ya veríamos cómo juego yo con ellos, ¿vale? Pero de momento, pues nada, vamos a ver cómo, cómo juega, cómo sale y ya está. Venga, está ahora. Bueno, vamos a pasar media horita. Ya se va relajando, ya se ve sale el leuco. Miren muy buenas condiciones. Los dos cargadores están por detrás. Están también bien, son más paradillos. Eh, por aquí vemos, mira, por ahí hay otro cargador. Por ahí vemos un gobier. Este es otro. Este es un... Muy chulo. Y el payaso está por dentro. Prefiero que esté bien. No sé si sí, se ve por ahí, ¿lo ves? Es el que más bien me da y bueno, veremos. Por ahí está el chiquitino. Un cromis, un viridis. No os digo exactamente cuáles son las, las, bueno, pues las familias de cada pez. Aquí la, la cara austera y la, y la mica. Si la milka viera que por alguna razón se veo que se, que se pone mala, pues la subiría arriba porque, para evitar que se muera, ¿vale? Pero vamos, en principio el experimento es para ver hasta qué punto, bueno, pues con esta eliminación puede, puede salir una milka. No voy a poner la luz hasta dentro de una horita para que los peces se relajen y cojan su sitio. Y en una horita o dos, pues pongo la luz para que lo veáis y nada. Mañana empezaré el primer vídeo de las medidas, etcétera, etcétera. Y que se ha pasado un par de orillas y nada, ya como veis los peces están más relajados. Pero luego ya salido, está picando, eh, les he echado un poquito de, de comida para herbívoros, para que le vean comer al, al este, al, al zorrete, ¿no ves? Como come y a ver si los demás también se tiran. El, el cromis y los cabezas es un pez muy atrevido, no va a tener problemas y y el, bueno, pues el leuco externo, el leuco pues es muy, ya es muy pequeñito y se va a adaptar rápidamente. Eh, si lo veis, pues bueno, es pues, pues muy bonito. ¿no? De bonito, para mí es más bonito y también es más delicado. Este pez no lo podría meter en el grande porque, bueno, pues el, tendría, al ser más pequeño, tendría peleas importantes de adaptación, sobre todo con el, con el naso también pero sobre todo con el Flares, ¿no? es un pez bastante territorial. 
Así que estos son todos los peces que han venido, eh, son bastantes peces, hemos triplicado la carga, bueno, triplicado, incluso hemos superado la carga, hemos triplicado la carga eh, del la carga orgánica, la carga de, de peces, la carga de, de vida, en tanto, bueno, hemos metido un par de esquejes, el, la colostera es que se ha roto de la base, a ver si cojo un poquito de cien el apego, ¿vale?, en su base, y la base la ha dejado pues haciendo un poquito de soporte para que no se vaya con la corriente. El, el, bueno, ya veis cómo están saliendo los cardales, y por ahí está, pues, el, el que me preocupa, que, bueno, ya veremos, yo tengo que desmontar todo, porque, bueno, aquí desmontar todo sería en un momento sacar las cosas, sacar el pez y ya está, ¿vale? el, Y bueno, y por ahí está el, el otro que es muy bonito, que bicolor también, no sé si lo veis, color es muy, muy bonito, no lo digo exactamente cuáles son. No me estoy pegando mucho, le he hecho zoom para no, no asustarle, pero de momento ya veis cómo se venía el, el acuario y parece que está en equilibrio, ¿vale? Así que ahora les daré un poquito de, también de comer, porque hay, hay que, los caníbales esta comida que han echado no les va mucho, pero sobre todo lo que quiero que coma el loco y que le enseñe el, 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 el pezorro. Así que, así que nada, os dejo así con una panorámica un poco del, de lo que es el, el acuario. Lo bonito que estaría con roca, si no fuera un experimento, bueno, en un experimento yo nunca tampoco metería toda esta carga de peces en un acuario de 80 litros. ¿eh? Estamos hablando de que esta carga de peces sería conveniente en un acuario como este de 300 litros más sub, ¿vale? Aquí, pues, pues fijaros, los 80 litros se van a agobiar los peces con otros, pero bueno, vamos a jugar con que, con que le hemos metido dos escolites buenos para cuando haya un poquito de peleas y, y vamos a ver qué tal, qué tal sale. Los gobios en un momento no se han escondido, que es lógico, y, pero ya veis cómo sale el, el el loco pues la pasada. Viene sin punto blanco, ya veremos si somos capaces de aguantar sin punto blanco. Sobre todo, pues bueno, el, el, el poner un uva va dirigido a, a este tipo de pez. Si os dais cuenta, ya empieza a hacerse alga por detrás, tanto verde como de color roja fusia. Y bueno, pues es lógico, la alga roja al final es parte del ciclado. Para mí la, lo más bonito de un acuario es que la gente le da mucha, mucha vidilla al, al ciclado para que se produzca rápido y, y meter peces, pero bueno, ya veis que con el, con el filtro hidra está permitiendo al menos, hasta el día de momento digo al menos, porque bueno, ya veremos con esta carga, no lo tengo tan seguro, pero de momento los, los cuatro peces que he tenido que retirar uno, lógicamente, porque ya se veis que se peleaban los, los payasetes y tuve que sacar uno al sub, pero bueno, de momento pues ya los, los, los cuatro peces pues han, han, han ido muy bien. Ya veremos si con esta carga, pues eh, esto tiene igual de bien. Una bonita prueba, espero que la sigáis. Yo, yo la hago con, con ilusión, la verdad que, que me gusta. Y, y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Así que nada chicos, espero que sigáis. Mañana voy a empezar a hacer mediciones y mañana, o en, o en un trozo después de esto, o ya mañana, os paso en una hoja todas las especies que he metido y, y a ver qué tal, ¿vale? Así que nada chicos, espero que os guste el vídeo, mañana nos vemos, yo grabo un poquito más. Hasta mañana.